പ്രൈസ് ലോഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ബോസ്റ്റൺ പേർലൈനിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ സ്നേഹവനത്തെ അറിയിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ദൈവചനത്തിനായി കേൾപ്പിക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ആ പ്രിയ കത്താൻ്റെ ദാസനിൽ കൂടെ വിലയേറിയ ദൈവചന കേൾപ്പാന് നമ്മൾക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടും അല്ലില്ല നമ്മൾ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മളോട് ദൈവചനം സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന് പാസ്റ്റർ കുന്നിൽ വിൽസൺ ആണല്ലോ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ബോസ്റ്റൺ പേർലായിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മോദമായി കൂടുക നാം പരന്നു ബഹുനാദമായി പാടുക നാം മോദമായി കൂടുക നാം പരന്നു ബഹുനാദമായി പാടുക നാം ഗീതാഗണം തേടി നാഥനു നാം പാടി ഗീതാഗണം തേടി നാഥനു നാം പാടി നാഥനമാവന്റെ തിരുനാമമേ ഗതിയായി നാടി എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം തന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്ന ജനങ്ങൾ പദം തന്നിൽ പതിച്ചിടുന്നു മന്നവ മന്നന്മ സാമോദം വായ്ത്തുന്നു മന്നവ മന്നന്മ സാമോദം വായ്ത്തുന്നു നന്ദിയോടവരെ വരും ഉന്നതനെ വണങ്ങുന്നു എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം തന്നാമ കീർത്തനം നാം തുടർന്നു ചെയ്യലെന്നും ദിവ്യാനന്ദമാം തന്നാമ കീർത്തനം നാം തുടർന്നു ചെയ്യലെന്നും ദിവ്യാനന്ദമാം ഉന്നതൻ തന്നോടെ സന്നിധം നിന്നു നാം ഉന്നതൻ തന്നോടെ സന്നിധം നിന്നു നാം മന്നവനെ പുതുകാന വന്നനങ്ങളോട് നിശം എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം വന്നേനം പാടി മന്നൻ മുൻകൂടി വന്നേനം പാടി മന്നൻ മുൻകൂടി മന്നതയകന്നു തിരുമുന്നിലഭയമേരുന്നു എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ മനോഹരമായ രാത്രികാലം കഥാവെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രേളനയിൽ കൂടെ കഥാവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാതപീഠത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ കനിഞ്ഞ വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്ന കഥാവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു പകൽക്കാലം അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടതകളും നിരാശകളും വേദനകളും ഒക്കെ കടന്നു വന്ന ഒരു പകൽക്കാലം ദൈവമേ ഇത്രത്തോളം അവിടെ നിങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിൽ കൂട്ടി വരുത്തിയിരിക്കുന്ന
അവിടെ നിങ്ങളെ വഴി നിർത്തുന്ന വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ കാരണത്താൽ തന്നെ കർത്താവെ മോദമായി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് കർത്താവെ നാദത്തോടെ നിനക്ക് വേണ്ടി പാടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഹോ ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങളെയും ഓർത്ത് കർത്താവെ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് എന്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുത്തെ കൃപയുടെ മറവിൽ കർത്താവെ ഭരമേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം വചനത്തിൽ കൂടെ അവിടെ നിങ്ങളോ ഹൃദ്യമായി ഇടപെടണമേ ദൈവ ദേവദാസി ദൈവത്തിന് വായിച്ച് സഹായിക്കുന്നവർ ലൈനിൽ കടന്നുവരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കടന്നു വന്ന അങ്ങയുടെ ജനത്തോട് അവിടുന്ന് കന്നിമാരാകണമേ മനസ്സിലേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ അവിടുന്ന് പ്രത്യാശ പുതുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയുടെ മറവിലോട് നിങ്ങളെ പൊതിയണം ഞങ്ങൾക്ക് ആയ ജീവൻ തന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ അമേൻ മനോഹരമായ ഒരു രാത്രികാലം കൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവം ദാനമായി തന്നല്ലോ ഈ ആഴ്ചയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാത്രികാലം വരെ നാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ മറവിൽ ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും വ്യസന കാരണമായി തീരാതെ ഇത്രത്തോളം വഴി നടത്തിയ കഥാവിന്റെ വലിയ കൃപയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചില നാളുകളായി നമ്മൾ കേരളത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ ഉപവാസത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിലും ആ വിഷയവും വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം തലമുറകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രത്യേക സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവകരങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്ത കാലത്ത് വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദൈവകരങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരുടെ എല്ലാം കുടുംബജീവിതം ധന്യമായി തീരുവാൻ ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ അതുപോലെ കേരളത്തിൽ വളരെ ഭാരങ്ങളിലൂടെ വേദനകളിലൂടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ഒരാശയും അത്താണിയും ഇല്ലാത്ത അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ദൈവം അവരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടതായ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ എത്രയും വേഗത്തിൽ നടക്കുവാൻ ദൈവം അതിനു വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെയും തക്ക സമയത്ത് നൽകി കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിപ്പാനും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഈ രാത്രികാലം ലൈനിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എന്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഈ രാത്രികാലം ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ തേജസ് ഏറിയ പൊന്നുമുഖത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നാം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നമ്മുടെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഈ രാത്രികാലം ഭാരത്തോടെ വിഷമത്തോടെ വേദനയോടെ ദുഃഖത്തോടെ നിരാശയോടെ ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തേണ്ടത് ആ ഉയർത്തപ്പെട്ട ആ ക്രൂശിലായിരിക്കുന്ന കഥാവൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആൽവറി ക്രൂശിൽ മരണപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കുന്ന ആ കർത്താവിന്റെ മുഖശോഭ കണ്ടുകൊണ്ടിരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ബലപ്പെടുത്തും ധൈര്യപ്പെടുത്തും കൃപയുടെ മറവിൽ സൂക്ഷിക്കും അതിന് ദൈവം ഈ രാത്രികാലം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു രാജ്യത്തും സ്ഥാപിക്കും ആ രാജ്യത്തിന് വേറെ ഒരു ജാതിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല അത് ഈ രാജ്യത്തുങ്ങളെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുകയും എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അമേൻ അമേൻ ദൈവദിനം വായിച്ച് സഹായിച്ച ദൈവദാസിയെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവം അനവധിയായ നന്മകളാൽ ദൈവം നിറയ്ക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നാണ് ദൈവജനം പറയുന്നത് ആ ഭാഗ്യ പദവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ദാനിയൽ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് നാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരു തുടക്കമിടുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ അതിന്റെ മുഖവുരയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനാണ് നമുക്ക് ഇടയായി തീർന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ രാത്രിക്കാല
ദൈവം ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ കൂടെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രമാണം തരുന്നത് ആ പ്രമാണത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നരളി ചെയ്ത ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം അംഗീകരിക്കുന്നതും നാം ആരാധിക്കുന്നതും നാം വിശ്വസിക്കുന്നതും ആ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം നേരിട്ട് ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ അരളി ചെയ്ത ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി അരളി ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിലനിന്നാൽ നിന്റെ തലമുറകളെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് വാഗ്ദത്വം കൊടുത്ത ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞൊന്ന് പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ചില വളരെ ഒരു ദീർഘമായ ഒരു പഠനം നമ്മൾ അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹൂദന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ആ ചിന്തിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പല വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞു ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയുണ്ടായി ആ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം അരളി ചെയ്തു പ്രമാണം കൊടുത്ത് മോശയ്ക്ക് പ്രമാണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ദൈവം പറയുകയാണ് അതിൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ തലമുറയെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് വാഗ്ദത്വം കൊടുത്ത ദൈവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു മറുവശമുണ്ട് ആ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവീക പ്രമാണങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നവരെ ചിതറിക്കും എന്നരളി ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം ചിന്തിച്ചത് ദൈവം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് ദൈവം കൊടുത്തത് മുഴുവൻ പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ ആ അധ്യായം തീരുന്നിടം വരെ ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ശാപയോഗ്യരായി തീരും നിന്റെ തലമുറ ശപിക്കപ്പെടും മാത്രമല്ല ഞാൻ അവരെ ന്യായം വിധിക്കും ഞാൻ അവരെ ചിതറിക്കും എന്നൊക്കെ അരളി ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ കൃപായുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭായുഗത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന നമുക്കും ദൈവം പ്രമാണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രമാണമാണ് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ക്രോഡീകരണമായ വിശുദ്ധ സത്യ വേദ പുസ്തകം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ ഇതിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് പ്രമാണം തരികയാണ് ആ പ്രമാണത്തിൽ നാം നിലനിൽക്കണം ആ നിലനിൽക്കുന്നവരെ ചേർത്തെടുപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിലെ കാഹളത്തോടും കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾ അഥവാ ദൈവകൃപയിൽ നിലനിൽക്കുന്നവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും എന്ന് നാം വായിക്കുന്നതായ വേദഭാഗം ഈ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ ദൈവം ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞു വളരെ ദീർഘമായി നേരത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ പത്തു ഗോത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഇസ്രയേൽ അതിൽ ഈ ഇസ്രായേലിനെ അശൂർ രാജാവിന് അടിമയായി ദൈവം അവരെ വിട്ടുകളഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ബി സി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അശൂർ രാജാവായ ഷൽമനേസർ വന്ന് ഈ യഹുദന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്ത ജനത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ അടിമകളാക്കി അവരെ അശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു എന്നാൽ പിന്നെയും ചില വർഷങ്ങൾ കൂടെ യഹൂദ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നതായി നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നാം കാണുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിലൂടെയും നമുക്കത് കാണുവാനായി കഴിയും എന്നാൽ ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറായപ്പോൾ ബാബിലോൺ രാജാവായിരുന്ന നെബുഗദനേസർ രാജാവ് വന്ന് യഹൂദയെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു മാത്രമല്ല യഹൂദയെ അടിമകളാക്കി അവരെ ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ചരിത്രത്തിലൂടെയും ദൈവവചനത്തിലൂടെയും നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും ഇതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചതായ വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് ലോക ചരിത്ര പഠനം നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി കാണുവാനായി കഴിയും അന്ന് യഹൂദയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യഹോയാക്കീം എന്ന് പേരുള്ളതായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ദൈവവചനത്തിലൂടെയും ചരിത്രത്തിലൂടെയും നമുക്കത് കാണാം ദൈവം യഹോയാക്കീമിനെയും യഹൂദയെയും 
ബാബേൽ രാജാവായ നെബൂക നേസർ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണങ്ങളിൽ അവർ നിലനിൽക്കാതെ വന്ന കാരണത്താൽ അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ യഹോയാക്കീമിനെ കൈവിടാനുള്ള കാരണം നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായി വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ആ ഭാഗം വായിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ നിർത്തിയത് ദൈവത്തിന്റെ വഴി വിട്ടുപോകുന്ന യഹോയാക്കിമിനോടും യഹൂദയോടും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ ഇരമ്യാവ് വന്ന് ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വചനത്തിലൂടെ കാണാം അവിടെ പ്രവാചകനായ ഇരമ്യാവിനെ പിടിച്ച് ഇത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് ചെയ്ത കാര്യം പ്രവാചകനായ ഇരമ്യാവിനെ പിടിച്ച് ബന്ധിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഇരമ്യ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കും നാം കാണുന്നത് കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന പേരിൽ ദൈവവചനത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവാചകനാണ് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ തന്റെ കണ്ണ് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കണ്ണിനെ തൻ ദൈവം മുമ്പാകെ ഉയർത്തി ജനത്തിന് വേണ്ടി വിലപിക്കുന്ന കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ഇരമ്യാവ് ഈ ഇരമ്യാവിനെ ബന്ധിച്ചു എങ്കിലും പ്രവാചകനായ ഇരമ്യാവ് പ്രസ്താവിച്ച വാക്കുകൾ പ്രവാചകൻ അതിനെ ഒരു തോൾ ചുരുളിൽ എഴുതി രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയുണ്ടായി രാജാവ് ആ സമയത്ത് ഹേമന്ത ഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അഥവാ തണുപ്പ് കാല വസതിയിൽ താൻ പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ഗ്രീഷ്മഗ്രഹം അഥവാ വിന്റർ സീസണിൽ താൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയം അപ്പോഴാണ് ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ തോൾ ചുരുളുകളിൽ നിന്നും രാജാവിനെ ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഇരമ്യ പ്രവാചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും മനോഹരമായ കൊട്ടാരം രാജകീയമായ ഭക്ഷണം രാജകീയമായ വീഞ്ഞ് സേവ ചെയ്യുവാൻ സേവകർ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വരുന്നു എന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ രാജാവിന് ചെവി ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല ചെവി ഉണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കുവാൻ രാജാവിന് മനസ്സില്ല ഇത്രമാത്രം താൻ ബലവാനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യപരമായ ജീവിതത്തിലൂടെ താൻ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ തന്റെ ഒരു വാക്കിന് വേണ്ടി ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന രാജകിങ്കരന്മാർ ഉള്ളപ്പോൾ രാജകീയമായ ഭോജനം തനിക്ക് കഴിക്കുവാനുള്ളപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാലത്തും ദൈവത്തെയോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെയോ വേണ്ടാത്ത അനേകം പേരെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ സംഭവിച്ചതും അതേ വിഷയമാണ് അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവം തന്റെ ന്യായവിധി അവിടേക്ക് ഒഴുക്കുകയാണ് ഈ ന്യായവിധിയുടെ വചനങ്ങൾ രാജാവ് കേട്ടിട്ട് അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ മനസ്സ് യഹോയാക്കിയും രാജാവിന് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് നാം വചനത്തിലൂടെ നാം വായിക്കുന്നു അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഈ രാജാവ് ഒരു കത്തിയെടുത്ത് ഈ തോൾ ചെറുളുകൾ ചെറുതായി ചെറുതായി മുറിച്ച് മുറിച്ച് തന്റെ മുമ്പിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയിലേക്ക് അഥവാ തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാവ് ഈ തോൽ ചുരുളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി എഴുതിയ തോൽ ചുരുളുകൾ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ താനത് കത്തിച്ച് തീയിലേക്ക് ഇട്ട് കളഞ്ഞു രാജാവ് ചിന്തിച്ചു കാണും പ്രവാചകൻ എഴുതിയ തോൽ ചുരുൾ തനിക്കെതിരെയുള്ള ന്യായവിധിയുടെ ശബ്ദം ഇതോടെ തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇക്കാലത്തും അനേകർ ബലമായി പിടിച്ചു വാങ്ങി തീയിലിട്ട് കത്തിച്ചു കളയുകയും അതിനെ കീറിക്കളയുകയും അതിനെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി കളയുകയും ചെളിക്കകത്തിട്ട് ചവിട്ടിക്കളയുകയും ഒത്തിരി വിധത്തിൽ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇതിനെ തീക്കാത്തിടുകയോ കൊന്നിച്ചു കൂട്ടി വാരി തീയിലിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീറിക്കളയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഈ ബൽസസ് രാജാവ് ചിന്ത ഈ യഹോയാക്കി ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ധാരാളം ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും അനേകര് ദൈവവചനത്തെ പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് വീണ്ടും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ രാജാവ് കീറിക്കളഞ്ഞ വചനങ്ങൾ നീ വീണ്ടും അത് എഴുതണം നീ മറ്റൊരു തോൽ ചുരുളിലെടുത്ത് അത് 
അതിൽ എഴുതുക എന്ന് രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദൈവം ഒന്നുകൂടെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും നീ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നേരത്തെ നീ എഴുതിയ ആ ന്യായവിധി മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ അതോടുകൂടെ എഹോയാക്കിയും രാജാവിന് വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധി കൂടെ നീ എഴുതി വെക്കണം യഹൂദിക്ക് വരുന്ന ന്യായവിധി മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ ഇനി ഈ തോൽച്ചുരുളുകൾ കത്തിച്ച് തീക്കകത്തിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ രാജാവിന് വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധി കൂടെ എഴുതി വെക്കുക അത് എഴുതി വെച്ചു തൊട്ടടുത്ത് നാം കാണുന്നത് ഇതാ ശത്രുവിന്റെ ആരവം കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായി കഴിയും ശത്രുവിന്റെ ആരവം അടുത്തു വരികയാണ് രാജാവും രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരും പിടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന രംഗം യഹൂദാചനം അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നതായി നാം അവിടെ കാണുന്നു യഹോവിയാൻ ദൈവം അരുളി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു യഹോവ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും ചരിത്രത്തിലൂടെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമുക്കതാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നും നാം ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഇന്നും പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തി നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം കാണുമ്പോഴും വ്യക്തമായി ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ദഹോവ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും മാത്രമല്ല ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സദാകാലവും ജാഗരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇവിടെ യഹോയാക്കിമിനെ ബാബേൽ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കൈകാലികളിൽ ചങ്ങലയിട്ടു യഹോയാക്കിമിന്റെ ഈ ബാബേൽ രാജാവ് യഹോയാക്കിമിനെ പിടിച്ച് കൈകളിലും കാലുകളിലും ചങ്ങലയിട്ട് അടിമയാക്കി തന്നെ ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹൂതന്മാരെ അടിമകളാക്കി ബാബേലിലേക്ക് ബാബേൽ രാജാവ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ നെബുഗനേസ് രാജാവ് യഹോയാക്കിമിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് യഹൂദിയെ കീഴടക്കുന്നതോടു കൂടെയാണ് ഈ ദാനിയൽ പ്രവചനം എന്ന പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവരെയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് എവിടെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭം ഇവിടെയാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിന് മുമ്പ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം അത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നില്ല എന്ന് ലോക ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അന്ന് ബാബേലിനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നെബോപ്പിനേസർ എന്ന നെബുഗുദിനേസറിന്റെ പിതാവായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് നെബുഗുദിനേസർ സൈന്യാധിപനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം മാത്രമല്ല താൻ അവിടുത്തെ യുവ രാജാവ് കൂടിയായിരുന്നു അവൻ എരുസലേമിലേക്ക് അതിനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴടക്കുവാനായി വരുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ എരുസലേം എതിർത്തു നിൽപ്പ് കൂടാതെ ഈ ബാബേലിൽ നിന്നും നെബുഗുദിനേസർ രാജാവ് യുവ രാജാവ് കടന്നു വന്ന് പിടിച്ചടക്കുവാൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ യഹൂദന്മാർ ചെയ്തത് അവർ എതിർത്തു നിന്നില്ല അതിന് പകരം പൂർണമായി ഒരു കീഴടക്കത്തിലൂടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എതിർത്തു നിന്നാൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നവർക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യം വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ജനത്തെ അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം നമുക്കവിടെ കാണാം മുഴുവനായി പിടിച്ചടക്കി അടിമകളാക്കി അവരെ കൊണ്ടുപോയി ബാബേലിലേക്ക് ദേവാലയത്തെ പിടിച്ചടക്കി മാത്രമല്ല ഈ ദേവാലയത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നതായ പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ളതായ പാത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് നാം കാണുന്നു എരുസലേമിൽ നിന്നും ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ യഹൂദ രാജാവായ യഹുയാക്കിമിന്റെ വാഴ്ചയുടെ മൂന്നാം ആടിൽ ബാബേൽ രാജാവായ നെബുക്കുദിനേശ്വർ എരുസലേമിലേക്ക് വന്നു അതിനെ നിരോധിച്ചു കർത്താവ് യഹൂദ രാജാവായ യഹോയാക്കാമിനെയും ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളിൽ ചിലതിനെയും അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ അവയെ സീനാദേശത്ത് തന്റെ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി 
ആ പാത്രങ്ങളെ അവൻ തന്റെ ദേവന്റെ ഭണ്ഡാര ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചു അനന്തരം ഇവിടെ നെബുഗത് നേഴ്സർ ഇവരെ ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് നാം കാണുന്നു അവരെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഈ യഹൂദ ബാലന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചിലരെ പ്രത്യേകം താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഈ അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള യൗവനക്കാരായ ചിലരെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തു നെബുഗത് നേഴ്സർ രാജാവിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാരണം ഈ സമയത്ത് നെബുഗദിനേശ്വർ രാജാവ് അവിടുത്തെ യുവരാജാവാണ് തനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവരെ അടിമകളായി കിട്ടിയെങ്കിലും ഇവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനമാണെന്ന് തനിക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ ചരിത്രം ഇവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അവരുടെ സമൃദ്ധി അവിടെ പാർക്കുന്ന ജനം ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രുതി ചുറ്റുപാ പറന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക ജനമാണ് ഈ യഹൂദൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും പണ്ട് കാലത്തും നാം പാർക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബുദ്ധിയിലും ശക്തിയിലും ആളത്വത്തിലും വിവേകത്തിലുമൊക്കെ ലോകത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ജനസമൂഹമാണ് യഹൂദന്മാർ നാം പാർക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ലോകത്തിന് സംഭാവനയായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് നാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഇന്നും പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വലിയ വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ വലിയ എയർലൈൻസ് വലിയ വലിയ ബാങ്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കുകൾ ഇങ്ങനെ അനേകം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം ഇന്നും ഇവരുടെ കൈകളിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ഭാഗവും യഹൂദ ശാസ്ത്രജന്മാരാൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നാം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണുവാനായി കഴിയും അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലും റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലും അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എടുത്താൽ അവരിലും നല്ലൊരു വിഭാഗം യഹൂദന്മാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ പാർക്കുന്ന ഇവിടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട യഹൂദ പിൻഗാമികൾ തലമുറകൾ അവർ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായി ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് അമേരിക്കൻ ബിസിനസ്സുകൾ മാത്രമല്ല അമേരിക്ക ഇവിടുത്തെ മെഡിസിൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചവർ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ബുദ്ധിയിലും ശക്തിയിലും ജ്ഞാനത്തിലും എല്ലാ കാലത്തും പണ്ട് കാലത്തും നാം പാർക്കുന്ന ഈ കാലത്തും വിശേഷപ്പെട്ടതായ ഒരു ജനസമൂഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനമായ യഹൂദന്മാർ എന്നുള്ളത് നഗ്നമായ ഒരു സത്യമാണ് എന്താ കാരണം അത് ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തതായ ഒരു വാഗ്ദത്ത അനുഗ്രഹമാണ് അബ്രഹാം ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ കാണിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അബ്രഹാം ആ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കും നീ അനുഗ്രഹമായി തീരും നിന്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അവർ സകല ജാതികളിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും എന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് യഹൂദന്മാർ എന്ന സമൂഹം ഈ നെബുദേശം നോക്കിയപ്പോൾ അടിമകളായി കൊണ്ടുവന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ താൻ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച അതിനകത്ത് നല്ല ബാലന്മാരെ തനിക്ക് കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞു അവരെ നോക്കിയപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും തികച്ചും കാഴ്ചയിലും ബുദ്ധിയിലും ശക്തിയിലും അവർ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നെബുദനേശ്വറിന് മനസ്സിലായി രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു ഇവരിൽ കുറെ പേരെ എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അവരെ എനിക്ക് വേണം പ്രത്യേക ചില 
പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവരെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം അത് ഈ ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തിന് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്ന് താൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി സാത്താൻ നമ്മുടെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെക്കുന്നത് നമ്മെ കൊള്ളാവുന്നവരായി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് എന്തിനാ ശത്രു നമ്മുടെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെക്കുന്നത് ശത്രുവിനറിയാം നമ്മെ പിടിച്ച് അവന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവനാമത്തിന് കാണിക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തിയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനും വേണ്ടി ശുഷ്കാന്തിയോടെ നിൽക്കുന്നവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും തള്ളി താഴെയിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാത്താൻ അവൻ ദൃഷ്ടി വെക്കുന്നു കാരണം നാം ഈ കൊള്ളാകുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് അവരെ അവന്റെ കൂട്ടത്തിലാക്കിയെടുക്കാമെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് കാണുന്ന ശത്രു അതിനുവേണ്ടി എക്കാലത്തും ദൈവമക്കളെ തള്ളിയിടുവാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അനേകരുമേൽ സാത്താൻ ദൃഷ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് അനേകരെ തള്ളിയിട്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകരുടെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് ഒരിക്കൽ ദൈവം ദൈവം കൊടുത്തതായ ആ ദൈവിക പ്രകാശം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്യപ്പെട്ടു പോയിട്ട് അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമായ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന അനേകരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാത്താൻ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ദുരുപദേശം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ വചനത്തിന് ഘടക വിരുദ്ധമായി പ്രസംഗിക്കുന്നവർ അനേകരെ ആ പ്രസംഗത്താൽ മാടി വിളിച്ച് ദൈവസന്നിധി എന്നും ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്ന ശക്തമായി സാത്താൻ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും അനേകരുടെ മേൽ കാരണം സാത്താൻ ദൃഷ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ എന്തിനാണ് ദൃഷ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അവന്റെ കൈകളിൽ അവൻ എടുത്ത് അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ബാലന്മാരെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം കൊടുക്കുവാൻ അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ബാനിയൽ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബാലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാലു പേരുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദാനിയല് ഹനന്യാവ് ഇവിടെ വായിക്കും നാല് പേർ ദാനിയൽ ഹനന്യാവ് മീശായേൽ അസരിയാവ് അങ്ങനെ നാല് യഹൂദാ പുത്രന്മാർ ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇവരെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം അവരുടെ പേര് മാറ്റി വളരെ 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 നന്നായിരിക്കുന്നു ആ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഉത്തരം പറയുവാൻ ദേവദാസിമാരെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്ക് ആ സ്തോത്രം ആ വചനത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം ശക്തമായി ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇവരുടെ പേര് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവരുടെ പേര് മാറ്റുന്നതിൽ നോക്കി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് മാറ്റുന്നതിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തകിടം മറിക്കുന്ന പരിപാടിയാ പേര് മാറ്റലിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരുവന്റെ പേര് മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ അല്ലാതെ ആ വ്യക്തിയുടെ മാതാപിതാക്കളാൽ അല്ലാതെ ബലമായി മറ്റൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി നമ്മുടെ പേര് മാറ്റി മറ്റൊരു പേര് നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന നാം ജനിച്ച കാലം മുതൽ ഈ പേര് മാറ്റുന്ന സമയം വരെയുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം തകിടം മറിയുന്നു എന്നാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ നാലു പേരെ പിടിച്ചവരുടെ പേര് മാറ്റിയാണ് ഒന്ന് ദാനിയലിനെ പിടിച്ചു ദാനിയലിന്റെ പേരെന്തോ ആക്കിയെന്നറിയാമോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ 
ദാനിയലിന്റെ പേര് എന്ന് പേരങ്ങ് മാറ്റി ഈ ദാനിയൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതായ ആ പേരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം എന്റെ ന്യായാധിപതി എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദാനിയൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം അനേക പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദൈവവചനത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ പേരുകൾക്കും അതിനൊരർത്ഥമുണ്ട് അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു പേര് ദൈവവചനത്തിലില്ല എന്നാൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോയി കോലം മാറി വേഷം മാറി ഒക്കെ വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലാത്ത അനേകം പേരുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും ഒരിക്കൽ ഒരു ദേവദാസൻ പ്രസംഗം മധ്യെ താൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അല്പ രസകരമായി തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കുക ഇവിടെങ്ങും അല്ല അങ്ങ് ബോംബെയിലാ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കുടുംബം കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടെ വന്നു അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഭർത്താവിന്റെ പേര് മാത്യു എന്ന ഭാര്യയുടെ പേര് ഷീല എന്ന അവർക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പം ആ കുഞ്ഞിന് അവര് പേരിടാൻ നേരത്തെ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ആലോചിച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് കുഞ്ഞിന് വരണം ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്റെ പേരും കുഞ്ഞിന് വരണം രണ്ടു പേരായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒറ്റ പേരായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിന് മഷി എന്ന് പേരിട്ടു ഒരു പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ കേട്ട കാര്യമാ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു പാസ്റ്റർ പ്രസംഗം ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച് കേട്ട ഒരു കാര്യമാ ഇവിടെ ദാനിയൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം എന്റെ ന്യായാധിപതി എന്നാൽ അതിന്റെ മറുവശം പേര് മാറ്റി ബൽസസർ എന്ന ആക്കിയത് ബൽസർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബാലിന്റെ ദാസൻ അതാണ് ബൽസസർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബാലിന്റെ ദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേൽ എന്ന് പറയുന്നതായ ആ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ അപ്പൊ ബേലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതായ ഒരു ഒരാരാധനാ മൂർത്തിയുടെ ദാസൻ എന്ന പേരാണ് ദാനിയേലെന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമെന്റെ ന്യായാധിപതി എന്ന പേര് മാറ്റി ഒരു ബിംബ ആരാധകന്റെ ദാസനാക്കി പേര് മാറ്റിയെടുത്തു ഇന്നും സാത്താൻ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം ദാനിയൽമാരെ അനേ എന്നിട്ട് ദാനിയൽമാരെ പിടിച്ച് അവരെ ബൽഷസ്മാരാക്കി മാറ്റി മറിക്കുന്ന ചിത്രം നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും എന്റെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മളൊന്ന് പരതി നോക്കിയാൽ ദൈവം എന്റെ ന്യായാധിപതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്തിരുന്ന പലരെയും അവര് ശക്തിയായി പറഞ്ഞു ദൈവം എന്റെ ന്യായാധിപതിയാണ് ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാലങ്ങൾ അവർ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു കാലങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറയുകയും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് കാലത്തിന്റെ തിരിച്ചിൽ പേര് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബൽഷസർ എന്ന പേരായി ബാലിന്റെ ദാസനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട അനേകർ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ നാം കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഹനന്യാവ് ഈ ഹനന്യാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഹോവ കൃപാലു എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ യഹോവ ദയുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ യഹോവ കൃപാലുവായവൻ ഇതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൃപാലുവായ യഹോവ അല്ലെങ്കിൽ ദയയുള്ള യഹോവ എന്ന അർത്ഥം ഈ പേര് മാറ്റി അനന്യാവിന് എന്തോ പേര് കൊടുത്തത് ശംദ്രക്ക് എന്ന പേരിട്ടു അനന്യാവിന്റെ പേര് ശംദ്രക്ക് എന്ന പേരാക്കി ശംദ്രക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സൂര്യദേവന്റെ പ്രചോദനം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യദേവൻ പ്രവേശിച്ചവൻ അതാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശംദ്രക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ യഹോവ കൃപാലുവായവൻ ഇപ്പൊ പേരു മാറ്റി സൂര്യദേവൻ പ്രവേശിച്ചവൻ എന്ന പേരാണ് ഈ അനന്യാവിന് ഈ നെബുകനേസ രാജാവ് കൊടുത്ത പേര് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആളിനെ നാം കാണുന്നത് മെഷിയാവിനെ നാം അവിടെ മീശായൽ ഈ മീശായൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഹോവ സദൃശൻ അല്ലെങ്കിൽ യഹോബ സാദൃശ്യമായിട്ടുള്ളവൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആ പേര് മാറ്റി എന്തോ പേര് മാറ്റിയത് മേശക് അപ്പോ ഈ 
ഇവിടെ ഇവിടെ നാം മീശായൽ എന്ന പേര് മാറ്റി മേശക്ക് എന്ന പേരാക്കി അർത്ഥാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സാദൃശ്യൻ എന്ന പേര് മാറ്റി ശേബാദേവിക്ക് സമൻ എന്ന പേര് ആ വ്യക്തി കിടിയുച്ചു ശേബാദേവിക്ക് ദാസൻ അതാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മേശക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇനി നാലാമത്തെ വാളിനെ നാം കാണുന്നു അസര്യാവ് ഈ അസര്യാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഹോവ എന്റെ സഹായകൻ യഹോവ എന്റെ സഹായകൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ളതായ അസര്യാവ് ആ വാക്കിനെ നെബുഗദിനേസർ പേര് മാറ്റി എന്തോ ആക്കിയത് അബേദനഗോ എന്ന പേരാക്കി മാറ്റി ഈ അബേദനഗോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നെബോയുടെ ദാസൻ നെബോദേവന്റെ ദാസൻ എന്ന പേര് കൊടുത്തു യഹോയന്റെ സഹായകൻ എന്ന പേര് മാറ്റി നെബോയുടെ ദാസനാക്കി പേര് മാറ്റിയെടുത്തു നോക്കി നാല് യഹൂദ ബാലന്മാർ ആ നാല് പേർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന മനോഹരമായ അർത്ഥവത്തായ പേരുകളെ ഈ ബൽസസ് രാജാവ് അവര് സമർത്ഥരാണെന്നും കാഴ്ചയ്ക്ക് സുന്ദരന്മാരാണെന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നും ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അവരെ വേർതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം താൻ ചെയ്തത് അവരുടെ പേര് മാറ്റി അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മാറ്റിക്കളയുവാൻ ശത്രു പരിശ്രമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ നെബുഗനേസർ ആദ്യം പേരുമാറ്റം നടത്തി ഈ നാലു പേരുടെയും സാത്താൻ ഇതുപോലെ നാം നോക്കിയാൽ അനേകം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും സാത്താന്റെ മുമ്പാകെ അധികം സമയമില്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായി വളരെ വേഗത്തിൽ തിടുക്കത്തിൽ അനേകം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ദൈവമെന്റെ ന്യായാധിപതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവർ ദൈവം എനിക്ക് കൃപാലു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഞാൻ ദൈവ സദൃശൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവൻ ദൈവം എന്റെ സഹായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവൻ ഈ നിലവാരത്തിലായിരുന്ന പലരും സാത്താനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് പാപത്തിന്റെ ദാസന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നാം കാണുമ്പോൾ ഇത് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭയത്തോടെ ഭക്തിയോടെ കഴിപ്പാൻ വചനം നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായി അനേകരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപതിയുടെ ദാസന്മാരായി തീരാൻ അല്ല പിന്നെയോ ഈ അണ്ടകടാകത്തെ മുഴുവൻ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഒറ്റ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് സകലത്തെയും പടച്ചെടുത്ത അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനായ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായി എക്കാലത്ത് നിലനിൽപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ആദ്യം പേരുമാറ്റം നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ചെയ്ത് എന്താണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആഹാരം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നതിനെ കാട്ടി വളരെ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്നെ കാട്ടി ഈ വിഷയം തന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു പോവുക കാര്യം വളരെ ദൈവവചനത്തിൽ അത്രമാത്രം ജ്ഞാനം ഒക്കെ ഉള്ള ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇവിടെ പേരുമാറ്റം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമം മാറ്റുകയാണ് ഇവർക്ക് പ്രത്യേകം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി നെബുദനേസർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ തീരുമാനം തന്റെ രാജ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ഭൃത്യന്മാരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബാലന്മാരെ ഷണ്ണാധിപന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവർക്ക് രാജകീയ ഭോജനവും വീഞ്ഞും ഇന്ന് മുതൽ ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം ഈ നാല് ബാലന്മാർ ബാബേലിൽ അവരിപ്പോ അടിമകളായിട്ടാണ് അവരായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവർ അടിമകളായി ഈ കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ശാരീരികമായി അവരവിടെ അടിമകളായിരുന്നെങ്കിലും ആത്മാവിൽ അവർ സ്വതന്ത്രരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് 
ഈ രാജാവ് ഈ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ ഈ രാജകീയ ഭോജനവും വീഞ്ഞും ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന വസ്തുത രാജാവ് അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പറഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ട ക്രമീകരണം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ നാലുപേർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ കഴിക്കയില്ല കാരണം ഇത് കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തുകയില്ല ഇതാണ് അവരുടെ വാക്കുകൾ ഈ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഇവരിത് പറയാൻ കാരണം കാരണം ദൈവ ജനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഈ രാജഭോജനവും വീഞ്ഞും മലിനമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി അറിവുള്ള ബാലന്മാരായിരുന്നു ഇവർ നാലുപേരും അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ പോയാലും അതിനുവേണ്ടി നേരെ നിൽക്കും എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തവർ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അവർ ഇസ്രായേലിലല്ല ഇപ്പോ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവരുടെ കൂടെ കൊട്ടാരത്തിനകത്തല്ല പാർക്കുന്നത് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന അടിമകളായി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവര് പ്രത്യേകം സ്ഥലത്താക്കി കാരണം അവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ ഇവരുടെ പേര് മാറ്റി പുതിയ പേര് കൊടുത്തു അവർക്ക് മാത്രം പ്രത്യേക ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളും ഒരുക്കി അത് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നാലുപേർക്ക് വേണേ ചിന്തിക്കായമായിരുന്നു നോക്കി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് ഒരു രാജാവ് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ അടിമകളാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുക ഒരടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിണ്ടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല കാരണം ഒന്നുകിൽ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ അടിമ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുത്തതായ അടിമ എങ്ങനെയായാലും ഈ അടിമ യജമാനന്റെ സ്വന്തമാണിപ്പം അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ സ്വന്തമല്ല ഈ അടിമയുടെ ഉടമ ആരായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നെബുഗദനേസർ അല്ലെങ്കിൽ ബാബേൽ രാജാവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടിമകളുടെ ഉടമയായിരിക്കുന്നത് ഈ ഉടമയായ ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഈ അടിമകളെ എന്തും ചെയ്യാം അവരെ അടിക്കാം അവരെ ശരീരം വെട്ടിമുറിക്കാം അവരെ കൊന്നുകളയാം എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ ഈ അടിമകളുടെ ഉടമയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട് വേറെ ആരും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരില്ല ഇവിടെ അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ ഈ ഉടമയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വിധത്തിലും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യത്തില്ല ഈ രാജാവെടുത്ത തീരുമാനത്തോട് ആരും തിരികെ ഒരു വാക്ക് പറയുവാൻ ബന്ധപ്പെടുകയുമില്ല എന്നാൽ ഈ ബാലന്മാരെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ അടിമകളാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ജനിച്ച് ഞങ്ങളെ വളർത്തി വെച്ച മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവനുള്ള ദൈവമുണ്ടെന്നും ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കരുതെന്നും ഒരു ബിംബത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവം വ്യക്തമായ പ്രമാണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാം വ്യക്തമായി അറിവുള്ളതായ ഈ ബാലന്മാർ അവർ ആത്മാവിൽ സ്വതന്ത്രരായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവര് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തുകയില്ല ഈ രാജാവിന്റെ അടുത്ത ഓർഡർ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കഴുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ മാറി വീഴുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത സമയത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തൂക്കി കൊല്ലുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വന്യ മൃഗങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ബാലന്മാർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തുകയില്ല വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ദൈവ ജനത്തിന് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറക്കപ്പെട്ടതായ പല മൃഗങ്ങൾ ഇഴജന്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ ബാബിലോന്യർ ഭക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ബാബിലോന്യരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ രാജ്യത്തും അവരുടേതായ ഭക്ഷണക്രമമുണ്ട് 
നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് പല വർഷങ്ങളായവരാണ് ചിലർ പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും നാൽപ്പതും വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും ഇത്രയും വർഷമൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരോ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത നെയ്ബറോ കഴിക്കുന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് വരെയും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആയുസ് നമ്മളോട്ട് കഴിക്കത്തുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള പല ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും പാമ്പിനെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ ഈ രാജ്യത്തെ തന്നെ അതുപോലുള്ള പല വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് അറക്കപ്പെട്ട അഥവാ ഒരു മലയാളി കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ഒരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്ന പല വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്ന ധാരാളം പേര് വാർക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ വാർക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാബലോന്യർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യഹൂദന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവജനത്തിന് കഴിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം വ്യവസ്ഥ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായ മൃഗങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും പർവ്വജാതികളും ഒക്കെ ഈ ബാബിലോന്യർ ഭക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യഹൂദാബാലന്മാർ പറയുന്നത് അത് അശുദ്ധം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിഞ്ഞത് അവരവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ മലിനമാക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്ന് അവർ പറയാൻ കാരണം അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഈ ബാലന്മാർ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുക്കുന്നതായ ഈ ഭക്ഷണം ബാബൽ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ബാലിന്റെ മുമ്പാകെ അതിനെ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തുള്ളൂ അർത്ഥാൽ വിഗ്രഹാർപ്പിതമാണ് ഈ ഭക്ഷണം വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചതായ ഭക്ഷണം ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രമാണം പറയുന്നത് വിഗ്രഹാർപ്പിതം നീ ഭക്ഷിക്കരുത് അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണമാ ദൈവം യഹൂദന് കൊടുത്ത പ്രമാണമായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഈ ബാലന്മാർ അതുകൊണ്ട് ഈ ബാലന്മാർ പറയുന്നത് അശുദ്ധമായ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളത് തൊടത്തുപോലും ഇല്ല അത് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തുകയില്ല ഷണാധിപനോട് ആ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ ഷണാധിപനോടനെ പറയുകയാണ് അയ്യോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ രാജാവ് കോപിച്ചാൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ഭൂമിയിൽ കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഷണാധിപൻ ഇവരോട് വളരെ കർക്കശമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാം രാജാവിന്റെ വാക്കിനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജാവ് എന്നോട് ചോദിക്കും കാരണം ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നിങ്ങൾ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കണം ഈ പത്ത് ദിവസം ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രാജാവ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാൽ പിന്നീട് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ളവരെക്കാൾ പുഷ്ടിയുള്ളവരായി നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനായി തീരും ഇതെല്ലാം ക്ഷണാധിപം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇത് കേട്ട ഈ ബാലന്മാർ കൊടുത്ത മറുപടി ഒരു കാര്യം യജമാനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങൾക്കൊരു സമയം തരണം ഈ പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം ഈ പത്ത് ദിവസം രാജാവിന്റെ മേശയിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ രാജകീയ ഭോജനവും വീഞ്ഞും ഞങ്ങൾ കഴിക്കാതെ ഞങ്ങൾ വെറും ശാഖപദാർത്ഥവും പച്ചവെള്ളവും മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങളൊന്ന് ജീവിക്കാം ആ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഈ രാജകീയ ഭോജനവും വീഞ്ഞും കഴിച്ചു വരുന്ന മറ്റാരിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ടവരാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ വേണേലും ഞങ്ങളെ ചെയ്യാം അവര് പറയ പത്ത് ദിവസത്തെ ഒരു പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഷണാധിപൻ സമ്മതിക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും പത്ത് ദിവസം ഷണാധിപൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പത്ത് ദിവസമേ നിങ്ങൾ തരത്തുള്ളൂ ആ പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഞാൻ തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ശാഖപദാർത്ഥവും പച്ചവെള്ളവും മാത്രം കഴിച്ച് എന്നാൽ ഈ രാജകീയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ പോലെ പുഷ്ടിയുള്ളവരായി നിങ്ങൾ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾ വീണ്ടും രാജകീയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി തീരും രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടതാ പത്തു ദിവസം ഷണാധിപൻ കൊടുത്തു പത്തു ദിവസം ഈ നാലുപേര് കഴിച്ച ഭക്ഷണം നാം കാണുന്നത് ശാഖപദാർത്ഥവും പച്ചവെള്ളവുമാണ് അവര് കുടിച്ച് കഴിച്ചത് ഈ പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഷണാധിമൻ അവരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഈ രാജകീയ ഭോജനവും രാജാവിന്റെ വീഞ്ഞും കഴിച്ച് പുഷ്ടി പ്രാപിച്ച മറ്റുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും ഈ നാല് ബാലന്മാരുടെ മുഖത്തിന്റെ തേജസ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും വർദ്ധിച്ചു 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 വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ ശരീരം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ രാജകീയ ഭോജനം കഴിച്ചവരെക്കാൾ പുഷ്ടിയുള്ളവരായി തീർന്നു ഈ ബാലന്മാർ നാലു പേർക്കും മറ്റുള്ള രാജകീയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരെക്കാൾ വളരെയേറെ പ്രത്യേകത അവരെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രത്യേകത ടോണിക്ക് കഴിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല വൈറ്റമിൻ കഴിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല കോക്കിട്ടെണ്ണൊന്നും കഴിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടത്തില്ല ഇതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടല്ല ഇവർക്കിത് കിട്ടിയത് ഇവർക്കിത് കിട്ടാൻ കാരണം ഈ നാല് ബാലന്മാർ അടിമകളായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിലും ആത്മാവിൽ സ്വതന്ത്രരായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ആത്മാവിൽ അവർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് കൊണ്ട് അവർ പുഷ്ടിയുള്ളവരായി തീർന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷക്കാലമാണ് ഇവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തത് മൂന്ന് വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ വീണ്ടും രാജാവിന്റെ മുൻപാകെ ഇവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കമായി നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് മൂന്ന് വർഷക്കാലം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ രാജാവിന്റെ മേശയിൽ നിന്നും ഭക്ഷിക്കാതെ അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ വീഞ്ഞുപയോഗിക്കാതെ ശാഖപദാർത്ഥവും പച്ചവെള്ളവും കഴിച്ചു വന്നവരെ അവരുടെ ശരീരം പോഷിപ്പിക്കുവാനും പുഷ്ടിയുള്ളതായി തീർക്കുവാനും അവരുടെ മുഖം മിനുക്കിയ മുഖം പോലെ തേജസ് ഉള്ളതായി തീരുവാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അവരോട് കൂടെയിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ രാത്രിക്കാലം ദൈവം നമുക്കും പ്രമാണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രമാണത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകം ഏത് പ്രമാണം കൊണ്ടുവന്നാലും വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രമാണമാണെങ്കിൽ അതിനോട് നോ പറയുവാൻ നാം ദൈവവചനത്തിൽ നാം ആശ്രയിക്കണം ദൈവവചനത്തിൽ നാം ധൈര്യപ്പെടണം നാം പറയുവാൻ ഇടയാക്കി തീരണം ഞങ്ങൾ ഇതുമൂലം മലിനപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടു തരില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രമാണമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മലിനപ്പെടുവാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരോടെ നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീരണം അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഇനി അധികം സമയമില്ല ലോകത്തിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഇന്നും ലോകത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തലമുറ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മള് ഈ ജീവിച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല വിധത്തിലുള്ളതായ അനർത്ഥങ്ങളും പല വിധത്തിലുള്ളതായ വിഷയങ്ങളുമാണ് ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യ സമയത്ത് നാം വന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം വചനത്തിലൂടെ ഭയത്തോടെ ഭക്തിയോടെ കഴിപ്പാൻ ദൈവകരങ്ങൾ നമുക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാ